Quels sont les autres auxiliaires qu'avoir et être Donc vous connaissez les auxiliaires euh, être et avoir. Ils servent à former des temps composés. Exemple, Sabine est partie en France et partie passé composé. Être sert à former le passé composé. Les élèves ont visité le musée du Louvre. L'auxiliaire avoir sert à former un passé composé aussi par ont visité. Eh bien, il existe aussi ce que l'on appelle les semi-auxiliaires. Eux aussi, ils ont un rôle d'aide à un autre verbe. Ils s'utilisent comme antécédents à des participes ou à des infinitifs et ils perdent leur sens de départ, ou en tout cas une partie de leur sens de départ, pour constituer une périphrase verbale. Une périphrase verbale, c'est lorsqu'il y a un semi-auxiliaire suivi d'un verbe à l'infinitif. Exemple, elle va rentrer demain, va est un semi-auxiliaire. C'est une expression constituée de aller plus infinitif. Donc ici, on conjugue aller, va et on rajoute l'infinitif. Mais le réel sens est contenu dans le verbe rentrer et non pas dans le verbe aller. Nous nous mettons à travailler, nous mettons semi-auxiliaire, la périphrase verbale et se mettre à plus infinitif. Pour résumer, les semi-auxiliaires précèdent des infinitifs, une périphrase verbale est constituée d'un semi-auxiliaire et d'un infinitif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt